আসসালামু আলাইকুম আমাদের কম্পিউটার স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিজিটাল এই পাঠশালায় আজকে আমরা এডবি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে আলোচনা করব আমাদের এই টিউটোরিয়ালে সর্বমোট 10 টি এপিসোড থাকবে এবং এই 10 টি এপিসোডের মাধ্যমে আমরা এডবি ইলাস্ট্রেটরের বেসিক টু অ্যাডভান্স বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের এই প্রথম পর্বে আমরা মূলত এডবি ইলাস্ট্রেটরের সাথে পরিচিত হব এবং এর বেসিক টুলসগুলোর সাথে পরিচিত হব এবং এটির লেআউটটি সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে ধারণা দেব তো প্রথমে জেনে নেই এডবি ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যারটি আসলে কি বা এটির কাজ কি আমাদের সবারই খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন হলো এডবি ইলাস্ট্রেটর এবং এডবি ফটোশপের পার্থক্যটা কি ওকে এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে এডবি ফটোশপ মূলত পিক্সেল বেসড কাজ করে এবং এডবি ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে ভেক্টর বেসড অর্থাৎ এডবি ফটোশপ থেকে কোনো একটি এডবি ফটোশপের ভিতরে আমরা যখন কোনো ইমেজ নিয়ে কাজ করি সেটিকে আমরা জুম ইন করলে সেটির আমরা পিক্সেল দেখতে পাই এবং বেশি জুম ইন করলে সেটি ফেটে যায় কিন্তু এডবি ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রে যেহেতু এটি ভেক্টর বেসড কাজ করে সো আপনি চাইলে এটিকে যত ইচ্ছা জুম করতে পারবেন কখনোই কোনো কিছু এখানে ফেটে যাবে না এটা জাস্ট একটা বেসিক পার্থক্য বললাম এবার বলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এডবি ইলাস্ট্রেটর মূলত प्रिंट रिलेटेड जो धरण डिजाइन क्षेत्र में इलिस्ट्रेटर व्यवहार है जमन विजनेस कार्ड विजनेस पैड तर ब्रोशियर ए रखने जो डिजाइने बैनार डिजाइन ধরনে এডবি ইলাস্ট্রেটর ফটোশপে ব্যবহার হয় বাট ইলাস্ট্রেটরটাই বেশি ব্যবহার হয় কারণ ইলাস্ট্রেটরটা আসলে বানানোই হয়েছে ওভাবে যেন যে কোনো প্রিন্ট রিলেটেড কাজ এটি খুব ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পারে এছাড়া ওয়েব ডিজাইনিং তারপর বিভিন্ন সফটওয়্যারের লে আউট ইউজার ইন্টারফেস এই ধরনের জিনিস ডিজাইনের জন্য এডবি ইলাস্ট্রেটর ব্যবহৃত হয় তো আসুন এবার আমরা আমাদের টিউটোরিয়ালের মূল পর্ব শুরু করি তো প্রথমেই আমরা দেখব কিভাবে এডবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে নতুন একটি পেজ ক্রিয়েট করতে হয় অর্থাৎ পেজ বা আর্টবোর্ড অর্থাৎ আমরা ইলাস্ট্রেটরে যে কোনো জিনিস যেখানে ডিজাইন করব সেটিকে আসলে আর্টবোর্ড বলে তো তার জন্য আমরা ইলাস্ট্রেটর ওপেন করার পর প্রথমে এরকম ইন্টারফেসটি দেখব তারপর আমি এখানে ফাইলে ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করব দেখুন নিউতে ক্লিক করার পর এখানে আমাদের অনেকগুলো অপশন রয়েছে অর্থাৎ মোবাইল মোবাইল ডিভাইসের জন্য এখানে বিভিন্ন সাইজের আর্টবোর্ড রয়েছে ওয়েব প্রিন্ট ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও আর্ট অ্যান্ড ইলিউশন ইলিস্ট্রেশন তো এখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটি আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে নেব অথবা আমরা চাইলে যে কোনো আর্টবোর্ডকে নিজেদের মতো করে আবার কাস্টমাইজও করতে পারি ধরুন আমি এখানে ওয়েবে গেলাম দেখুন এখানে ওয়েবে আমরা যদি কমন সিলেক্ট করি আমরা এখানে আমাদের ডান পাশে এটির বিভিন্ন সেটিং দেখতে পাচ্ছি আপনারা যদি ইলিস্ট্রেটরের কোনো পুরোনো ভার্সন ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা হয়তো এরকম ইন্টারফেসটি দেখছেন না তো আমরা যদি এখানে মোট সেটিং এ ক্লিক করি তাহলে দেখুন আপনারা হয়তো এই পুরোনো উইন্ডোতে এভাবে সেটিং গুলো দেখতে পাচ্ছেন তো দেখুন এখানে আর এখানে দুটো জায়গাতে কিন্তু আসলে একই সেটিং দেখানোই হচ্ছে তো যাই হোক আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এখান থেকে আলোচনা করছি তো এখানে দেখুন প্রথমে প্রোফাইল প্রোফাইলের ভিতরে আমরা উপরে এখানে যা দেখেছি ওয়েব প্রিন্ট ওই ধরনের এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোফাইল রয়েছে তো তারপর হচ্ছে এখানে আমাদের সাইজ অর্থাৎ আমাদের যে আর্টবোর্ড সেটি সাইজ এখানে আমাদের ওয়েব ওয়েব লার্জ ম্যাক্সিমাম এরকম নানা ধরনের আমাদের এখানে সাইজ রয়েছে ধরুন আমি যদি এখানে প্রোফাইল এখানে প্রিন্টে নিয়ে যাই তো প্রিন্টে নিলে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের পেপার সাইজ দেখতে পারব যেমন এ ফোর সাইজ লেটার সাইজের পেপার এ থ্রি বি ফোর এরকম তো তারপর হচ্ছে এখানে আমরা যে হাইট এবং উইটটি দেখছি এটি আমরা আপাতত পয়েন্ট ইউনিটে দেখছি আমরা চাইলে এই ইউনিটটিকে চাইলে ইঞ্চিতে অথবা পিক্সেলেও চেঞ্জ করে নিতে পারি যেমন পিক্সেলে পিক্সেল বোঝানোর জন্য আপনাদের সুবিধা হবে আমি যদি ফিল্ম এবং ভিডিওতে যাই তাহলে আমরা এখানে পিক্সেলের সাথে বেশি পরিচিত দেখুন আমরা যদি একটি সাতশো বিশের পেজ নেই তাহলে বারোশো আশি বাই সাতশো বিশ তো এই জিনিসটিকে আমরা চাইলে ইঞ্চিতেও দেখতে পারি দেখুন আমাদের এখানে উইট হলো সতেরো দশমিক সেভেন ইঞ্চি এবং হাইট হলো টেন ইঞ্চি তো আমাদের এখানে ইঞ্চিটা প্রয়োজন পড়বে যখন আমরা নির্দিষ্ট কোনো কিছু ডিজাইন করব যেমন বিজনেস কার্ড বা ভিজিটিং কার্ড সেক্ষেত্রে আমাদের আসলে ইঞ্চির প্রয়োজন পড়বে বাট নর্মাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সুবিধা মতো যে কোনো একটি ইউনিট সিলেক্ট করে আমাদের হাইট এবং উইটটি সেট করে নিতে পারি ধরুন আমরা এখানে পিক্সেলে গেলাম তারপর দেখুন এখানে হাইট ব্লিড এরিয়া এটি আমি আপনার সাথে পরবর্তীতে টিউটরে আলোচনা করব ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ এই মুহূর্তে পেস্টটা আমাদের ল্যান্ডস্কেপ মোডে দেখাবে আমরা চাইলে এটিকে পোর্ট্রেট মোডেও নিয়ে নিতে পারি তো নর্মালি আমরা ল্যান্ডস্কেপে নিলাম তারপর এখানে দেখুন কালার মোড আর জিবি এবং সিএমওয়াই কে এখানে একটা কথা বলে রাখি আপনাদের যদি প্রিন্ট রিলেটেড কোনো কিছু আপনারা যখন ডিজাইন করবেন তখন সেই ক্ষেত্রে আপনারা কালার মোডটি সি 
एम वाई के सिलेक्ट कर कारण ये प्रिंटिंग व्यवहित कलर और बाट आप जो डिजिटल जिसटा यूज करी से क्षेत्र में आठ जिबी हमारे मेन कलर देखो अभी जो एखे प्रोफाइले प्रिंटे चले जाए तक देखें कलर मोटी अटोमेटिक एखे सी एम वाई के सिलेक्ट हो जाएगा सब समय यह जिस ख्याल रखबें जो एखे अपनारा रास्टर इफेक्ट हाई सिलेक्ट कर क्या सब समय जो क्या चेषा करबें हाईट सिलेक्ट कर सर्वोच्च क्वालिटी आउटपुट पा ओके धरून मुहूर्ते वेबे जे एक नशो साइट नशो साइट इंटू पाँच साइटर एक पेज क्रिएट कर लो देख क्रिएट डकुमेंटे जो क्लिक करब ओ हाँ और एक जिन एखे नम्बर अफ आर्ट बोर्ड यह मुहूर्ते एक आर्ट बोर्ड देखा तो ये एक बोझा धरून हमें क्रिएट डकुमेंटे क्लिक कर लम देखो हमारे एक आर्ट बोर्ड पेज क्रिएट हो गो तो अपना ये जूम इन जूम आउट करार्जन कीबोर्डर प्लस ए माइनस की कंट्रोल बाटन चेपे प्लस ए माइनस की व्यवहार कर लेकिन ये जूम इन जूम आउट हो अथवा कीबोर्डर अल बाटन प्रेस कर रेखे माउसर जे स्क्रोल बाटन रही है से स्क्रोल कर ले पेज टी छोट बड़ो है और पेज टी मुव कर स्पेस बाटन प्रेस कर रेखे माउस दिए पेज टी ए मुव करते पर और अल बाटन प्रेस कर माउसर स्क्रोल दिए जूम इन जूम आउट करते पर ओके देखो हमें एखे आर्टबोर्डी आर केटे दीची आर नतून भाव आर्टबोर्ड क्रिएट करी अपन के बोले एकटू आगे जो एखे आर्टबोर्ड वन ओके कमन एखे आर मोड सेटिंग क्लिक कर लम देखो एखे आर्टबोर्डर संख्या बर्तमान एक दवा जो संख्या के बाड़िए नहीं इलिस्ट्रेशने एम कि क्या करी जैसे हमारे एक अधिक आर्टबोर्डर प्रयोजन है धरून आपनी एक ब्रोश्यूर डिजाइन करेंगे थ्री पेजर ब्रोश्यूर से क्षेत्र में क्योंकि अपना तीन आर्टबोर्ड लागे तो देखो अभी अपन एखे बोझान सुविधार जो तीन लिखल एबारे जो क्रिएट डकुमेंटे क्लिक करब देखो हमारे एखे तीन आर्टबोर्ड क्रिएट हलो सो ये अपनारा अपन प्रयोजन अनुजाई चाहले एड भी इलिस्ट्रेटर भरे एक अधिक आर्टबोर्ड क्रिएट करते जाहक हमें आपात आर ये केटे दिए शुद्ध एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर कमन आर्टबोर्ड देखो एखे थ्री रही है एखे हमें वन कर दीची क्रिएट ओके आर्टबोर्ड टी क्रिएट हो गो एबार बेसिक जो टुल्सगुलो रही है सेगुलर सचित हई एटी सिलेक्शन टुल ये डिक्ट सिलेक्शन टुल जो अन्न्य प्रोजेक्ट भित्तिक टीटोरियल नहीं आलोचना करब तक अपनारा यूलर व्यवहार आसने और भलोम बुझते पर पेन टुल अर्थात ये दिए जेको किस ड्र करते तो अब देखो ये डिलीट कर दिल सिलेक्ट कर डिलीट एर पर एखे रही है ड्र टुल टेक्स टुल लाइन टुल रेक्टेंगल टुल अपनारा देखें एखे प्रत्येक टुलर एखे एक एरो चिन्ह देखते अर्थात एखे एक अधिक टुल रही है तो ये अन्न टुलगल देखार जो अपारा माउस एखे क्लिक कर किस होल्ड कर रखबें देखो से क्षेत्र में टुलगल देखा तो ये रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल एलिप टुल पलिगन स्टार एगुलो हे एक्चुअलि इलिस्ट्रेटर सर्वोच्च व्यवहित टुल ये टुल्सगुलो व्यवहार कर अनेक धरण डिजाइनर क्या कर देखो अभी एखे एक रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट कर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लम तो देखो एखे रेक्टेंगल कलर की बर्तमान ह्विट दे रही है यह कारण आसाना जीतने वैकग्राउंड ह्विट कलर तेने ठीक बुझते ना जो कि तो जी एखे एटर फिल कलर अर्थात ह्विट कलर चेन्ज कर दी चाहिए एखे डबल क्लिक कर कलर चेन्ज करते चाहिए देखो एखे क्लिक कर कलर की चेन्ज करते येलो नहीं निल देखो कलर की येलो हो गो देखो नीचे जेटी ये स्ट्रोक अर्थात सैड दिए स्ट्रोक देखा जाए कि नहीं मुहूर्त स्ट्रोक देव रही है क्योंकि स्ट्रोक जस्ट वन देव रही है तई अपना स्ट्रोक देखते ना जो एखे स्ट्रोकर परमाण बाड़िए दी देखो एन आपनारा स्ट्रोक देखते तो चाहले ये स्ट्रोक बंद कर दीते स्ट्रोक सिलेक्ट कर देखो एखे नान सिलेक्ट कर दीते हैं तो हमें स्ट्रोक चले जाए आर चाहले सलिड टीके बंद कर दिए शुद्ध स्ट्रोक स्ट्रोक रखते परि देखो हमें स्ट्रोकर परमाण बाड़िए दिल एन शुदुम्र एने खानी फाका और शुद्धलैन टी रही है तो ये हे रेक्टेंगल टुल एलिप टुल अन्न टुलगल एक ही भाव क्या करें तो एरपे और टुल रही है शार्पार टुल इरेजार टुल ये टुल्सगुलो आसले एन आपन के जस्ट नाम बोलने अपनारा कि बुझते पर जो परवर्ती विभिन्न टीटोरियल नहीं आलोचना करब तक अपनारा बर टुलगुलर व्यवहार प्रोजेक्ट भित्तिक क्या करते करते भलोम बुझते पर
तो जो कि खाने आरोग्य किसी जिन्हें देखो ना हम लोग जखून कोनो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो पर सिटी सिलेट कर बो तो खून हम लोग ऊपरे सिटी नाना धरणे सेटिंग देखते पर बो जब हम ऑपसिटी एम होता ऑपसिटी एक्शन रोज हमें जो दी ऑपसिटी के कोमी है दी ये खाने एक्शन थे के देखो ना इट ऑपसिटी टी कोमी गलो तार पर ब्रश आर की आमदर एम होते एकदम सॉलिड एक्टिव ब्रश दिए ठीक क्रिएट करा रहे थे आमी चाहिए लामदर ब्रशर ब्रश टेकन थे के चेंज करे नहीं तो परी देखोन जो दी अमरे ए ब्रश टी सिलेट कोरी ताहोले आमदर आउटलाइन टी कैमोन हुए गलो वो ए ब्रशर मतो तो ऐ भावे आपने रा चाहिए जेकोनो ब्रश ऐखने आपने रा जोखन विभिन्न धारणे काज कर बन आपने दरने विभिन्न धारणे जिनिस तोड़ी करार क्षेत्रे विभिन्न धारणे ब्रश आपने रा ऐखने सिलेट करे नहीं तो पार बन तामी अबर आगे टिते फिरोत गलम आर एटी यूनिफॉर्म अर्थात आमदर आ देखो ना मैं स्ट्रोक इट्स ऐस टिप एक टू बारी এখানে যে আউটলাইনটি এটির আকৃতি সব জায়গাতেই সমান অর্থাৎ এটি ইউনিফর্ম আকারে রয়েছে কিন্তু আমি যদি এখানে এরকম সিলেক্ট করি তাহলে দেখুন এটি আস্তে আস্তে সরু হয়ে গিয়েছে সো এরকম ভাবে এখানে বেশ অনেক ধরনের আকৃতি রয়েছে আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারবেন ওকে আমি আবার বেসিকে ফিরত গেলাম এবার আসি এখানে আমাদের উপরে এর উপরে অন্যান্য সবগুলো সফটওয়্যারের মতো আরো অনেকগুলো অপশন রয়েছে তো এখানে আমি এই অপশনগুলো নিয়ে আলোচনা করছি না আমি এখানে উইন্ডোজ নিয়ে আলোচনা করছি উইন্ডোজের ভিতরে আপনারা এখানে ওয়ার্ক স্পেসে ক্লিক করলে এখানে আপনারা বেশ কয়েকটি ওয়ার্ক স্পেস দেখতে পারবেন অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে লেআউট এবং এই জিনিসগুলো এখানে রয়েছে এসেনশিয়াল প্রাথমিকভাবে ডিফল্ট ভাবে ইলাস্ট্রেটরে এসেনশিয়াল সিলেক্ট করা থাকে বাট আপনারা আপনাদের কাজের ধরনের অনুযায়ী চাইলে আপনারা আপনাদের লেআউটটি চেঞ্জ করে নিতে পারেন যেমন আপনি যদি পেইন্টিং বেসড কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি পেইন্টিং লেআউটটি সিলেক্ট করে নিতে পারেন দেখুন আমাদের এখানে লেআউটটি চেঞ্জ হয়ে গেল এছাড়া আপনি চাইলে কাস্টম লেআউটও ক্রিয়েট করতে পারেন ট্রেসিং तो आमी नॉर्मली इसेंशियल है फिरोत गला मार आपना रज जो कोनो एक्टिव लेयर धरो ना मैं ये खाने इसेंशियल लेयर टे देखोन ए जिनिस कुला नॉर्मली ये खाने मिनिमाइज करा था के किंतु आपने जो ए बटन ने क्लिक कर बन ये गुला सब ये खाने चोले आज बे धरो ना मैं इसेंशियल लेयर टे कुने एक टा भूल करे फिल्म ओके आर इसेंशियल एर एक अन्य अशले उन्हें कुलो टूल्स पर ऑप्शन रहे चाहे शॉप गुले नहीं अखन आलोचना कर ले अशले शेष हो बिना बरों आमी अपना दिशा थे एक टी कुछ बेसिक जिनिस नहीं आलोचना करी शेटी होती है आमादेर इखने लेयर अपना रा जरा फोटोशॉप ऐसा थे पूरी चीतो तारा शबाई जाने जे आम्रा जे कोनो जिन्हें जो खून क्रिएट करे शेटी एक टी नोटों लेयर आकरे स्ट्रिच्टी होए किन्तु इल्स्ट्रेटर बेपट आला दा देखो न इखने लेयर एक टी किन्तु ए जे आम्रा जे रेक्टेंगल टी रेक्टेंगल बाय एलिप्स अगरे क्रिएट हुए जाते हैं। देखो ना हम जो एलिप्स टी बंद करें देखें थे के एलिप्स टी चोले जावे। आर हम लोग जखोन आर्ट बोर्ड टी क्लिक करवो। आमदर ये खाने जस्ट एक टी आर्ट बोर्ड देखा चे। आमे जो दिए खाने दुई टी आर्ट बोर्ड क्रिएट करता हूँ ताहोले ये खाने होय तो দেখুন আপনি চাইলে এখান থেকেও কিন্তু নিউ আউটপুট ক্রিয়েট করতে পারবেন এখানে ক্লিক করে আপনি যদি নিউ আউটপুটে ক্লিক করেন দেখুন আমাদের এখানে আরেকটি আউটপুট ক্রিয়েট হয়ে গেল তো দেখুন আমি আবার আমাদের যে সেকেন্ড আউটপুটটি সেটি আবার ডিলিট করে দিচ্ছি তার জন্য আমি আউটপুটটি সিলেক্ট করে এখানে যে ডিলিট বাটনটি রয়েছে সেটি প্রেস করব দেখুন আমার এই আউটপুটটি ডিলিট হয়ে গেল तो देखों एकाने आमी आपना दरके आरेक्टी व्यापर देखें ची आमदे नॉर्मल जो सिलेक्शन टूल रहें ची शेटी दी आपने जोखन कोने किसे सिलेक्ट कर बन आपने ऐबाबे ऐटिके मूव करते पार बन अथवा चाहिए बरोबर छोटो करते पार बन है बरोबर छोटो करार क्षेत्र एक टा जिनिस आपने जो दी ऐबाबे ऐटिके बरोबर छोटो proportion টা ঠিক থাকছে না কিন্তু আপনারা যদি এটাকে सेम সাইজে বড় বা ছোট করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিবোর্ডের শিফট বাটন প্রেস করে যখন বড় বা ছোট করবেন দেখুন এটির প্রপোরশনটি কিন্তু ঠিক থাকছে তো এই একটা জিনিস এখানে একই জিনিস আমরা যখন কোনো রাউন্ডেড কিছু ক্রিয়েট করব দেখুন নরমালি ক্রিয়েট করলে এটি কিন্তু ডিসটর্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি যদি শিফট বাটন প্রেস করে ক্রিয়েট করে আমাদের এই বৃত্তটি ক্রিয়েট হবে ওকে এবার আসি আমাদের এখানে যেটি রয়েছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এটির ব্যাপারে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে যে কাজটি করা যায় সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে যে অবজেক্টটি আমরা ক্রিয়েট করেছি সেটির পয়েন্ট সিলেক্ট করা যায় ধরুন আমরা যদি এই সিলেকশন টুলে যাই দেখুন এই পয়েন্টটি কিন্তু সিলেক্ট 
আমরা করতে পারছি না এখানে আমরা ছোট বা বড় করতে পারছি বাই দয়ে আমি বা কোন একটি মুভ কে আনডু করছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল জেড বাটন প্রেস করে সো দেখুন কন্ট্রোল জেড আবার আগের মতো কিন্তু যাই হোক এখন আমি যদি এখানে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে দেখুন আমি চাইলে এই পয়েন্টটিকে শুধুমাত্র এই পয়েন্টটিকে আমি মুভ করতে পারছি এবং এই পয়েন্টটিকে মুভ করে আমি এই আকৃতিটি চেঞ্জ করতে পারছি তো আমাদের যে কোনো ধরনের ডিজাইনের কাজে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে হয় আমাদের দেখুন আমরা যদি আমাদের এই এটিতে যাই সরি এই যে দেখুন আমি শুধুমাত্র একটি পয়েন্ট সিলেক্ট করে সেটিকে আমি চেঞ্জ করতে পারছি তো এটি হচ্ছে আমাদের ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এবং সিলেকশন টুলস এর পার্থক্য ওকে আমাদের প্রথম পর্ব শেষ করার পূর্বে আপনাদেরকে শেষ আরেকটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি সেটি হচ্ছে আমরা কিভাবে আমাদের কোনো কিছু রেন্ডার করব আর এই যে আমরা কোনো কিছু ক্রিয়েট করলে সেটিকে কিভাবে সেভ করে রাখবো তো এটিকে সেভ করার জন্য আমরা এখানে সেভ বা সেভ এসে ক্লিক করতে পারি ধরুন আমরা সেভ এসে যখন ক্লিক করব দেখুন এখানে আমাকে বেশ কয়েকটি অপশনে এই জিনিসটি সেভ করার দেখাচ্ছে তো ধরুন আমি এখানে এটিকে আমাদের এই ফোল্ডারে সেভ করব তো এখন আমি এটিকে কি এআই ফাইল আকারে সেভ করব নাকি পিডিএফ ইপিএস আমাকে এখানে বেশ কয়েকটি অপশন দেখাচ্ছে নর্মালি এআই হচ্ছে ইলিস্ট্রেটর ফাইল আমরা কোনো কিছু ধরুন কাজ শেষ করিনি কাজের মাঝখানে রয়েছে সেটিকে আমরা আবার কিছুক্ষণ পরে কাজ করব বা ভবিষ্যতে আমাদের আবার এডিট করার ইচ্ছা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সবসময় ফাইলটিকে এআই ফাইল আকারে সেভ করব আর অন্যান্য ফাইল এগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ফরমেটগুলোতে সেভ করতে পারি তো আমি যদি এখানে এআই সিলেক্ট করি আমাদের সেভ বাটনে চাপে আমাদের ফাইলটি এখানে সেভ করার আগে আরো কয়েকটি অপশন দেখাচ্ছে সেটি হচ্ছে আমরা ভার্সন ইলিস্ট্রেটর একটি সুবিধা রয়েছে সেটি হচ্ছে যদি আমার এই ভার্সনটি অনেক আপডেটেড ভার্সন কিন্তু আমাকে একদম অনেক পুরান ভার্সন অর্থাৎ ইলিস্ট্রেটর থ্রি যেটি খুবই প্রাচীন আমলের একটি ভার্সন সেই ভার্সনও আমাকে এটি ফাইলটি সেভ করতে দিবে অর্থাৎ আমি এই নতুন ভার্সন দিয়েও কাজ করে চাইলে পুরানো যে কোনো ইলিস্ট্রেটরের জন্য আমার ফাইলটি সেভ করতে পারবো যাই হোক আমি এখানে ইলিস্ট্রেটর সিসি সিলেক্ট করলাম এবং আমাদের এখানে বাকি যে অপশনগুলো রয়েছে এগুলো যেভাবে রয়েছে সেভাবেই রেখে ওকে প্রেস করলাম আমার প্রজেক্ট ফাইলটি সেভ হয়ে গেল দেখুন এটি যে ফোল্ডারে সেভ হয়েছে আমি সেটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে আমার এখানে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটি সেভ হলো এবার দেখুন আমরা কিভাবে কোন কিছু রেন্ডার করব এটাই তো গেলো আমরা আসলে সেভ করা বাট কোনো কিছু রেন্ডার করার ক্ষেত্রে আমরা কি করব ওকে এই ক্ষেত্রে আমাদের হাতে বেশ কয়েকটি অপশন রয়েছে যেমন একটি অপশন হচ্ছে আমরা এখান থেকে এক্সপোর্টে যেতে পারি এবং এক্সপোর্টে যে আমাদের এক্সপোর্ট ফর স্ক্রিন বা এক্সপোর্ট অ্যাজ এ ক্লিক করতে পারি আবার নিচে আরেকটি রয়েছে রয়েছে এক্সপোর্ট সিলেকশন যেমন দেখুন এখানে আমাদের তিনটা বস্তু রয়েছে কিন্তু আমি যদি এটিকে সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে আমি যদি এক্সপোর্ট সিলেকশন চাপি তাহলে কিন্তু এই বাকি দুইটা আমাদের সিলেকশন এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আসবে না শুধু সিলেক্টেড করাটা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আসবে কিন্তু উপরের এই বাটনে এক্সপোর্টে ক্লিক করলে আমাদের তিনটাই চলে আসবে দেখুন আমি এখানে এক্সপোর্ট সিলেকশন এটি সিলেক্ট করে এক্সপোর্ট সিলেকশনে গেলাম দেখুন এখানে আমাদের শুধুমাত্র আমি যেই অবজেক্টকে সিলেক্ট করেছি সেটি এখানে আসলো ওকে আর এবার দেখুন এটি সিলেক্ট করা অবস্থাতেই আমি যদি এক্সপোর্টে যে এক্সপোর্ট ফর স্ক্রিন দেই তাহলে এই যে দেখুন আমার এখানে আর্টবোর্ডে আমার তিনটা জিনিসই কিন্তু এখানে সিলেক্ট হলো এবং আমি এটিকে কোন ফর্মেটে সিলেক্ট করব সেভ করব সেটি আমি এখানে সিলেক্ট করতে পারবো পিএনজি না জেপিজি না এস এবং কত পিপিআই তে সেভ করব সেটি আমাদের এখানে সিলেক্ট করার সেট করার উপায় রয়েছে তো আমরা নর্মালি সবসময় তিনশো পিপিআই তেই যে কোনো কিছু সেভ করব এবং কোথায় সেভ করব সেটি রয়েছে দেখুন এখন আমি যদি এক্সপোর্ট আর্টবোর্ড ক্লিক করি এই যে আমার এই ফাইলটি আমার কম্পিউটার এখানে সেভ হয়ে গেল এভাবে আপনারা এডবি ইলিস্ট্রেটর ব্যবহার করে কোনো কিছু ক্রিয়েট করলে সেটিকে আপনার কম্পিউটারে সেভ করতে পারবেন তো এই ছিল মূলত আমাদের প্রথম পর্বের বেসিক আলোচনা আশা করি আপনারা এই পর্বের মাধ্যমে ইলিস্ট্রেটর ব্যাপারে বেসিক কিছু ধারণা পেয়েছেন আমাদের পরবর্তী পর্ব থেকে আমরা বিভিন্ন প্রজেক্ট ভিত্তিক আলোচনা করব অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন জিনিস ক্রিয়েট করব তো তখন আপনারা ইলিস্ট্রেটর ব্যাপারে আরও গভীরভাবে ধারণা পাবেন এবং বিভিন্ন টুলস এর পার্টিকুলার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন ওকে ধন্যবাদ সবাইকে